ഗുഡ് ബോഡി പോസ്റ്റർ പുവർ ബോഡി പോസ്റ്റർ എന്നിവ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പറയാ പോസ്റ്ററൽ ഡിഫോമിറ്റി ദ മീൻസ് ദ ബോഡി പൊസിഷൻ ഡിഫോമിറ്റി ശരീരത്തിന്റെ പൊസിഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകാവുന്ന അപാകനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴോ കിടക്കുമ്പോഴോ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപാകനങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് അതുണ്ടാകുക ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ആണ് ഓരോന്നോരോ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പറയും പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു വാർക്കുന്ന സമയത്ത് പില്ലറുകൾ ഭീമുകളൊക്കെ വാർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പിയെല്ലാം നിർത്തിച്ചിട്ട് കമ്പിയുടെ ഷെയ്പ്പിലാണ് സിമെന്റും മണലും മെറ്റലും ഒക്കെ ഇട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് ആ ഷെയ്പ്പിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമിനുള്ളിലാണ് ആ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം സ്കെലിറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റി ആണ് പൂവർ പോസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന അപാകതകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഒന്ന് സ്പൈൻ രണ്ട് ലക്സ് മൂന്ന് ഫീറ്റ് നട്ടല്ല് നിവർന്നവനായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നട്ടല് വളഞ്ഞാൽ എന്നാ നമ്മൾ പറയും നട്ടലിന്റെ ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വളവന്ന എന്നാ നമ്മൾ പറയുക ആ ഹൈപ്പോസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക കൂന് അല്ലെ കൂനുണ്ടാ അപ്പോ കാലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ കാലിന് ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നീ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ റോൾസ് നമ്മള് മുട്ടുകൂട്ടിയിടിക്കുക എന്ന് പറയും മുട്ടുകൂട്ടിയിടിക്കുക ഉണ്ടാകും സ്കോളിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉണ്ടുണ്ട് ലോഡോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ പാദം നിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ പരീക്ഷ നോക്കില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനിരിക്കുന്നത് പാദം നിലത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പാദത്തിന്റെ പിൻഭാഗവും മുൻഭാഗവും നടുഭാഗവും എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം പാദം നിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് കൈപ്പ കൈപ്പത്തി അല്ല കാൽപാദം കാൽപ്പ ഫീറ്റ് കാൽപാദം നിലത്തേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാൽപാദം നിൽക്കുക ഉപ്പൂറ്റി മുൻഭാഗം മുൻഭാഗം ഉപ്പൂറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ അതിന്റെ മധ്യഭാഗം അപ്പൊ അതിന്റെ പാദത്തിന്റെ മുൻഭാഗം ഉപ്പൂറ്റി ഇത് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി അടിച്ച അതിനൊക്കെ അപാകതകൾ ഉണ്ടാവും അപാകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ദെൻ റിലേറ്റഡ് ടു ലക്സ് ദെൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഫീറ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരിക ഓൾ ദീസ് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സ്പൈനൽ സ്കെലിറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റി സ്കെലിറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റിയിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പാലൻസ് എ ഷോർട്ട് ഇമ്പാലൻസ് ഇൻ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ ലീഡ്സ് ടു എ പോസ്റ്റർ ഡിഫോമിറ്റി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോസ്റ്റും ഡിഫോമിറ്റിയിലേക്ക് വരും അത് വലിയ തരത്തിലേക്കൊക്കെ വരാം നട്ടലിന്റെ വലിയ വളവായിട്ട് കെർവർച്ചർ ഓഫ് ദി സ്പൈൻ അപ്പൊ കെർവ് തന്നെ ഉണ്ടാകാം നട്ടലിന് വലിയ വളവ് തന്നെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കാണും നട്ടലിന് വലിയ വളവ് തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ കൂനുള്ള ഒരാൾക്കും നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളിന് സ്വാഭാവികമായും സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറയും സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കുള്ള സെൽഫ് അവയർനെസ്സും ഒപ്പം സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ കൂടി മൂടി വരുത്തിയാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറച്ചുകൂടി ഒരു സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വ്യത്യാസം ഡിഫോമിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കറക്ഷൻ
നിവർന്നിരിക്കണം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ നിവർന്നിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല്ല നിവർന്നിരിക്കണം നിവർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇത് മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് അല്ലെ ന്യൂറോൺസ് പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ കാലത്തോളം നമ്മള് ഒരു ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് സാധ്യതകളിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ എന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയായി പോകും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ അങ്ങനെ ലോങ് പീരിയഡിലേക്ക് വന്ന പെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ ബാക്ക് ഓർ നീ ഇസ് എ കോമൺ സിംറ്റം ഓഫ് ആൻ ഇറഗുലർ പോസ്റ്റർ ഇറഗുലർ പോസ്റ്ററിന്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നില ബോഡി പൊസിഷൻ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവാണ് എന്താണ് എന്താണ് ആ ബാക്ക് പെയിൻ ദൻ മുട്ടിൽ വേദന ഉണ്ടാകുക മുട്ടിൽ വേദന ഉണ്ടാകുക ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുക ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കൂടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ബാക്കിലെ പെയിൻ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെ നിൽക്കത്തില്ല പറ്റത്തില്ല വലിയ വേദന ആ മിറ്റിൽ വേദന നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടവിന് തുടങ്ങ തലോടുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് കുനിയാൻ അയ്യോ മുട്ടിന് വേദന പറ്റത്തില്ല അപ്പം അവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പല റീസൺസ് ഉണ്ട് കറിഡിക്ടറി ആക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് റീസൺസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ടേബിൾ ഒരു കാരണമാണ് അല്ലെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഒരു കാരണമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് അവയർനെസ് ഒരു കാരണമാണ് ഒബിസിറ്റി മാറ്റം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന കാരണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോവർ ബാക്കിൽ അപ്പർ ബാക്കിലല്ല ലോവർ ബാക്കിൽ വേദന ഉണ്ടാകുക മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടാകുക ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു എ ഡിഫോമിറ്റി ഡിഫോമിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നാമത്തത് അപ്പം ഓവർ യൂസ് ഓവർ ടൈം സ്ട്രെസ് എക്സ്ട്രാ കോഴ്സ് ഇസ് വേരിയസ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലോങ് ടൈം ഡിഫോമിറ്റീസ് ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യും ഓവർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ ഡിഫോമിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് There are numerous deformities which may either be acquired or may be conjunction. One, there are many deformities. There are many deformities. If there are many deformities, we will be able to get one or one. I will be able to get one or two. One or two deformities, one or two deformities. There are reasons behind every deformity. it may be sometimes acquired acquired not in the positive manner because the people are not interested to get or chance or face a chance which was having the deformity deformity is not the people are expecting or not interested to be deformed personality appo acquired nu parayum angane or nedi edukka nanu acquired nu parayunna oru oru pratheegatha undu nammal nedi eduthu ennalla ayinte artham nammal undaaki eduthu created aanu അപ്പൊ ഡിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫോമിറ്റികൾ ഉണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഇത് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കാരണങ്ങളെ അറ്റ് എ ലെവൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനേജ്ഡ് ബെസ്റ്റസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മാനേജ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇല്ലേ യെസ് the time arrangements that also you have to manage then automatically the deformity can be overcome yes on deformity nu parayana idana nammal adutha divasam mudile ore deformity one by one we will evaluate and discuss pinna nammal ivide ee deformity portional deformity nu parayunnathu especially that is related to the skeletal system and the parts of the body basically related to the deformity are spine legs then feet mona bhagalana oru 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 pratheegathalunde oru 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 namukku varu divasangalile kaanam